ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ സെഫിയ റാബു താഹിർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ലഡ്ഡു ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് മുതിർ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് ലഡ്ഡു അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് കാണുവാൻ വേണ്ടി പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കടലമാവ് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ കടലമാവും ഇതേപോലെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാലേ ഈ കടലമാവിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തിയാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ട് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ അരിച്ച് വെച്ച ഈ പൊടികൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സി ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഈ കപ്പിലല്ലേ നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പാലും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിലോട്ട് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് അളവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ അളവ് തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് കപ്പ് ഏത് ക്ലാസ്സോ കപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നത് അതേ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരപ്പാത്രം പാലും അരപ്പാത്രം വെള്ളം അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം പാകമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇത് അരച്ചിട്ട് വരാം നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിനെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല ഇതാണ്ടോ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പരുവം ഈ ഒരു തിക്ക് ഫോമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൂന്തി കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബൂന്തിയാക്കുന്ന രീതി നോക്കാം ഈ കളിക്ക് വെച്ച മാവിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിവിടെ പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബൂന്തിക്ക് നെയ്യ് ലഡ്ഡുവിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓട്ടയുള്ളൊരു ചട്ടകം വേണം നമുക്ക് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് ഓരോ തവിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ചെറിയ ചെറിയ ബൂന്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് അധികം കളറ് മാറണ്ട എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരാം ബൂന്തി എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പം പോലെ ആയി വന്നതുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം പകുതി നമ്മൾ
ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് പോലുള്ളതിനെ അതിലിടുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് പൊടിക്കാനിടാം മിക്സി ജാറിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും പാടില്ല നനവേ ഇല്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇങ്ങനെ കട്ട ഉള്ളതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിക്കാനിടണം നല്ലത് ഇത്രയും നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇത്രയും നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മളിവിടെ മിക്സി ജാറിൽ ഇതാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഇടയിൽ കുറച്ച് തരിതരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ഈ കപ്പിനല്ലേ കടലമാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിന് അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ബൂന്തിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിന് തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതേ അളവ് എല്ലാം ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാതും എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും കടലമാവും എല്ലാതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ അളവെടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിനാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാതും അളവെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഏലക്കായും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ പാ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് നാ രണ്ട് ഏലക്ക നാലായി കീറിയതാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഈ ലഡുവിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി ഇതിനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു ഒട്ടിണ പരുവായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലഡുവിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കളർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അത് നമ്മൾ ഈ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കളർ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കളർ ചേർക്കുന്നത് അത്ര നന്നല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടർമറിക് പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി ആവണം നന്നായി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആവണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പാകമാണെന്ന് അർത്ഥം ഒന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ആ ബൂന്തിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൂന്തി പൊടിച്ചെടുത്തില്ലേ അതും അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ പൊടിക്കാത്ത ബൂന്തി അതിനെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക ഇതിൽ ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം
അത്യാവശ്യം ഇത്ര ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഉരുളയാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എല്ലാം ഒരേ സൈസിലുള്ളത് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് വലുതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കടല മാവ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലഡുകളും നമ്മൾ ഉറുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ ചെറിയൊരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്യാഷ്യുനെറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഡു ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മൂന്ന് ചേരുവ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും Thank you.